Oi, minhas lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa delícia aqui pra vocês. Super facinho de fazer, é um pudim de coco. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês querem aprender a fazer, é só continuar comigo aqui no vídeo. Vamos lá? Vamos precisar de duas caixinhas de mistura para pudim. Essas caixinhas vocês encontram no supermercado, tem de várias marcas e também vão precisar de leite. Primeiro eu vou começar fazendo a calda do pudim. Eu coloquei ali 4 colheres de açúcar e eu vou caramelizar esse açúcar todo. Depois que ele está caramelizado, assim como vocês estão vendo, não deixem queimar porque senão fica com gosto ruim, tá bom? Depois que ele estiver caramelizado, vocês vão colocar um pouquinho em potinhos de vidro, tá? Pode ser até dentro de uma xícara, que vai dar o mesmo efeito, é a mesma coisa, tá? Então eu coloco o açúcar caramelizado nos potinhos e vou espalhando assim. Fica dessa forma. Ele vai dar uma endurecida depois que ele acaba secando, tá? Mas depois ele fica molhadinho. Aí eu vou usar 500 ml de leite, leite gelado, tá? Tem que ser gelado, não pode ser em temperatura ambiente. Eu começo colocando todo o leite dentro desta panelinha. Pego a mistura para pudim e coloco dentro do leite. Coloco todo o pacotinho. E aí eu começo a misturar tudo. Eu vou mexendo até obter fervura. Mas cuidado para não queimar. Depois que ele ferve, fica assim, ó, bem cremoso, parecendo mingau de neném. E aí mantenho por mais um minuto no fogo baixo e vou mexendo. Depois que ele tá assim, bem cremoso, eu começo a despejar nas forminhas, tá? Nas cremeirinhas, como queiram chamar. Pode colocar assim quente mesmo, porque até faz com que o açúcar caramelizado vá dando uma derretida. Mas de um dia para o outro, na geladeira, ele fica assim, a calda fica igual pudim de leite condensado, sabe? Fica uma delícia. E aí depois de colocar nos potinhos, eu levo para a geladeira e deixo até o dia seguinte. E aí fica bem delicioso de comer, tá? Mas antes de levar à geladeira, eu vou jogar um pouquinho de coco ralado por cima. Para dar um gostinho e também dar uma enfeitada, ficar assim mais bonitinho. E aí sim, terminando de colocar o coco por cima, eu levo à geladeira. Você pode comer no mesmo dia, depois de mais ou menos umas 3, 4 horas, mas ele fica muito mais gostoso de um dia para o outro. E aí ficam assim, ó. Nossa, gente, enquanto eu falo aqui com vocês, ai, dá até vontade de comer. Fica realmente uma delícia. É uma sobremesa simples, mas é uma delícia. E o melhor, é fácil de fazer e não custa caro. Agora eu vou levar tudo isso para a geladeira. E a segunda opção eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou usar a mesma medida de leite e também a mesma quantidade da misturinha para pudim, tá? É o mesmo sabor, os dois sabores são de coco. Mas vai ter uma diferençazinha esse daí. Usei a mesma quantidade de leite que eu falei e um pacotinho só da mistura para pudim e da mesma, do mesmo sabor. Mas a diferença é que eu vou colocar o coco ralado ali na mistura e vou mexer. Antes eu tinha colocado o coco ralado depois de pronto, então eu coloquei o coco ralado só por cima. E nesse não, esse eu vou colocar o coco ralado diretamente na mistura. E esse aqui não vai ter... O açúcar caramelizado vai ser sem o açúcar, tá? Porque tem gente que não gosta. Então vai ser só o coco ralado mesmo, sem o açúcar. Que fica tão gostoso quanto, mas eu confesso pra vocês que eu prefiro o pudim com aquela caldinha de açúcar. 
Como eu não tenho mais daquelas cremeirinhas azuis, eu usei xícaras mesmo. Olha ali, como eu falei no início do vídeo, que vocês poderiam usar xícara, que dá na, dá na mesma, fica a mesma coisa. E fica até bonitinho, porque daí tem a asinha ali pra pessoa poder segurar. Despejo toda a mistura do pudim ali e levo pra geladeira por mais ou menos umas 3, 4 horas. Eu deixo mais, eu deixo por umas 5 horas pra comer bem geladinho, mas eu gosto de fazer num dia... E deixar para o dia seguinte. No dia seguinte sim comer, porque fica mais gostoso ainda. E o açúcar dá aquela derretida, como eu falei para vocês. E esse é o resultado final, ó. Fica, gente, olha, uma delícia, viu? Fica macio, fica cremoso, é muito gostoso, desmancha na boca. Como eu falei, vocês encontram em supermercado essas misturinhas para pudim, tá? E são super baratinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei, comenta, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Um beijo grande e fica com Deus!